Hello everyone, good morning all of you, myself Gunam Mangale and today we are going to discuss about the animal tissue chapter and in that animal tissue chapter in the last class we are discussing about two types of tissue that is epithelium tissue and connective tissue today we are going to discuss about the new tissue in that chapter that is muscular tissue another type of tissue is called as muscular tissue Okay, so what is the muscular tissue? What is its nature? Muscular tissue is made up of muscle fibers, also called as myofibrins. Okay, and their muscles are have the capacity of contraction relaxation. जो भी मसल हो, okay, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? They have a capacity of contraction and relaxation. Okay, so that's why this is the characteristic of muscles. And muscle muscular tissue also remember muscular tissue also मिसोडर्मल इन ओरिजिन ओके इसका भी ओरिजिन कहाँ से होता है यम्प्रोनिक मिसोडर्म से होता है इसलिए इसको हम मिसोडर्मल टिश्यू कहते हैं ना एंड दे आर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी मोस्टली क्या होता है मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से मसल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ओके और आपको पता है मसल के बेसिकली तीन टाइप है हम उसके बारे में बाद में डिस्कशन करने वाले हैं पहले मसल क्या है देखते हैं ओके एंड The body, with the help of muscular tissue and this tissue, constitute the muscles, and they are made up of many long cylindrical fiber called as muscle fibers. Muscle में muscle के अंदर क्या रहता है? Muscle consists of muscle fibers in each. Okay, muscle के अंदर muscle fibers आपको find out होते हैं. Okay, muscle consists of muscle fibers inside each. Okay, and if you see the structure of muscles muscle is made up of bundle of muscle fibers okay and many muscle fibers are combined in the muscles okay so this is the bundle of muscles and in that muscle bundles there is the muscle fibers and in that muscle fiber there is presence of myofibrils okay so ye kya hai pura ye pura structure jo hai muscle hai ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है मसल है ओके दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ इज फॉर द मसल और मसल के अंदर ही क्या है इनसाइड द मसल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट मसल फाइबर्स ओके मसल कंसिस्ट ऑफ मेनी मसल फाइबर्स इन इट ओके एंड मसल फाइबर इन द मसल मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सीड और बंडल्स एंड दे आर हेल्प टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फॉर्म मसल ओके तो पूरा मिला के क्या बनता है फिर मसल फाइबर जो है वो सबका मिला के क्या बनता है मसल बनता है ना ओके मसल फाइबर्स मेनी मसल फाइबर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल मसल एंड दे आर कवर्ड विद कनेक्टिव टिश्यू नो इंटरसेलुलर सब्सटेंस आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू में क्या था दो सेल के अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस था यहां पे इंटरसेलुलर सब्सटेंस नहीं है नो मैट्रिक्स नो इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज देयर in the muscles because they are compactly arranged compactly bind with each other and long thread like proteinaceous fiber is present called as myofibrils aur muscle ke andar pe kya hai muscle fiber hai aur muscle fiber ke andar kya hai inside the muscle fiber there is the presence of myofibrils samjha raha na pehle muscle muscle ke andar muscle fiber aur muscle fiber ke andar myofibrils aur ye myofibril ke andar do type ke protein rehte hain aapko pata hoga Myofibril consists of two types of protein. One is called as myosin, myosin, and another is called as actin. I say two types of contractor protein that they have. Myofibril के अंदर protein से से बने हुए, protein से बने हुए, contractor protein से बने हुए क्या रहते हैं दो protein हैं. And the cytoplasm of muscle is called as cytoplasm of any muscle is called as sarcoplasm. किसी भी muscle का जो साइटोप्लाज्म है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म एंड द कवरिंग अराउंड द मसल इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा द मेम्ब्रेन अराउंड द मसल इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा जो प्रोटेक्शन करता है किसका मसल का एंड द कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्टन हर एक मसल में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब मसल शॉर्ट हो जाते हैं ना ये सपोज हमारा ये बायसेप्स है और ये ट्राइसेप्स है ओके इफ यू इफ यू Uh, push your hands towards your body, then your bicep is contracted. मतलब जिस muscle का contraction हो रहा है, वो short हो रहा है ना? 
due to contraction what happened the muscle gets shorter aur jab relaxation hota hai they get lengthen lambe ho jate hai na relaxation mein wo long ho jate hai aur contraction mein wo short ho jati hai aur short hone ke baad aur long hone ke baad wo us part ka kya movement karne ke liye help karte hai na okay coordinated manner mein work karte hai adjust change in the environments and maintain the position of various part of body मसल हेल्प इन द मोमेंट ऑफ बॉडी मसल की वजह से क्या होता है बॉडी का मूवमेंट होता है सपोज आपने बॉडी कंसिडर कीजिए हमारी बॉडी में अगर खाली बोन होते तो बोन का मूवमेंट होता क्या स्केलेटल का मूवमेंट होता क्या नहीं होता ना बोन के साथ क्या चाहिए मसल चाहिए तभी वो मसल क्या करते हैं बोन को मोटिवेट करने के लिए मूव करने के लिए हेल्प करते हैं एंड डेट्स वाई द मसल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन इन द बॉडी ओके एंड नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कस दैट इज मस्कुलर टिश्यू में हम डिस्कस करने वाले हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मसल जनरल मसल फाइबर जो है मसल के अंदर है और जो मसल का कवर है आपको पता होगा उसको हम बोलते हैं फेसिया कवरिंग ऑफ द मसल इज कॉल्ड एज फेसिया ए पी एस सी आई बोलते हैं ओके और ये है स्ट्रक्चर फिर मसल का और इन जनरल मसल के अंदर फिर आपको पता होगा जनरली मसल के अंदर तीन टाइप्स है कौन कौन से तीन टाइप्स है वन इज कॉल्ड एज फर्स्ट टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड एज नंबर वन इज कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल्स स्ट्राइटेड मसल्स ओके आल्सो कॉल्ड एज वॉलंट्री मसल्स वॉलंट्री मसल्स आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स इसको तीन नाम है कौन कौन से तीन नाम दिया मैंने स्ट्राइटेड मसल कहो या वॉलंट्री मसल कहो या स्केलेटल मसल कहो तीनों का भी एक ही है ना ओके तो आप देखते हैं इसको स्ट्राइटेड क्यों कहते हैं इसको स्ट्राइटेड क्यों कहते हैं आप डायग्राम देख सकते हो इस डायग्राम में आप देखोगे तो सभी मसल क्या है एक दूसरे को पैरल है और इन दैट मसल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट लाइट एंड डार्क बैंड इस मसल के अंदर आप देखते हो तो क्या है लाइट एंड डार्क बैंड है ना ये क्या है दिस इज कॉल्ड एज डार्क बैंड आपको पता होगा डार्क बैंड मतलब जहां पे लाइट पास नहीं होता उसको डार्क बैंड कहते हैं और डार्क बैंड इज आल्सो कॉल्ड एज ए बैंड ए बैंड कहते हैं और दूसरा जो बैंड है उसको कहते हैं लाइट बैंड लाइट बैंड ओके उसको कहते हैं लाइट बैंड इज आल्सो कॉल्ड एज आई बैंड सो आप लोगों ने सर याद कैसे रखना है याद कैसे रखना बहुत सिंपल है एल आई एल आई आई फॉर आई बैंड D A E for dark band मतलब तो इसका second alphabet कैसे ना करो light का second alphabet I और dark का second alphabet क्या है A इसका मतलब light को कहते I और dark को कहते E याद रखिए मैं आपको ये दे रहा हूँ dark है मतलब इसके अंदर light pass नहीं होती इसका मतलब वहाँ पे muscle जो protein है वो ठीक रहते हैं और याद रखिए dark band के अंदर muscle जो है उसके अंदर myo what is called as मैंने बोला ना दो प्रोटीन रहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन तो जो डार्क बैंड है वहां पे मत क्या रहता है मायोसिन रहता है डार्क बैंड के अंदर क्या रहता है मायोसिन रहता है और लाइट बैंड के अंदर क्या रहता है एक्टिन रहता है जिसके वजह से उसका कलर लाइट एंड डार्क हो जाता है ना ठीक है ये है ये हो गया फिर कौन सा मसल स्ट्राइटेड मसल्स ओके वॉलंट्री क्यों बोलते हैं बिकॉज़ द वर्क ऑफ दैट मसल इज अंडर द अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर हमारी इच्छा इच्छा के अनुसार ही काम करते हैं विल अनुसार Okay, according to our will, they are work. That muscles are work according to our will. Okay, will power. According to which काम करते हैं इसलिए इसको कहते हैं voluntary muscles. And remember that muscles are also attached with bone or skeleton. ये जो मसल है बोन के साथ अटैच होते हैं इसलिए उसको कहते हैं skeletal muscle. तीन नाम समय है दो में से तीन नाम एक कहते हैं skeletal muscles. दूसरी को कहते हैं वॉलंट्री मसल दूसरी को कहते हैं स्केलेटल मसल्स ओके दूसरा जो मसल है सेकंड टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज अनस्ट्राइटेड मसल्स अनस्ट्राइटेड क्यों कहते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड नहीं रहते ना दिस मसल हैव नो लाइट एंड डार्क बैंड इन इट इस मसल के अंदर लाइट बैंड या डार्क बैंड नहीं है इसलिए उसको कहते हैं अनस्ट्राइटेड मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉल्ट्री मसल्स या फिर विसरल मसल्स तो मेरा ना अनस्ट्राइटेड क्यों कहते हैं क्योंकि लाइट एंड डार्क बैंड नहीं है स्मूथ क्यों कहते हैं क्योंकि उसका जो नेचर है वो स्मूथ है 
उसको इन्वेंटरी क्यों कहते हैं बिकॉज वो विल अकॉर्डिंग टू विल काम नहीं करते और उसी को बोलते हैं विसरल मसल बिकॉज दे प्रोजेक्ट द विसरल ऑर्गन्स लाइक एलिमेंटरी कैनाल यूरिनरी ब्लैडर ओके यूटरस उसके अंदर रहता है इसीलिए उसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स ओके यूनिन्यूक्लियर होते हैं और लास्ट इज कॉल्ड एज लास्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स कार्डियक मसल कहते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हार्ट मसल्स हार्ट के अंदर रहते हैं इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको कि दोनों का नेचर दिखाते हैं ना कार्डियक मसल हम आपको बताऊंगा मैं और इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनोरेंट ये भी इनोरेंट रहते हैं आपको पता है हार्ट बीट जो है हमारा हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो ऑटोमेटिक वर्क होता है इसीलिए उसको कहते हैं कार्डियक मसल्स ओ और ये कैसा है फिर कार्डियक मसल इज जनरली अगेन मोस्टली ब्रांचड मसल्स कार्डियक मसल कैसा है ब्रांचड मसल है इसके अंदर मिनी ब्रांचेस फॉर्म होते हैं ना कार्डियक मसल फॉर्म मिनी ब्रांचेस इन इट और ये भी कैसा है फिर इट इज आल्सो स्ट्राइटेड है बट इट इज मल्टी यूनिन्यूक्लियर ये स्ट्राइटेड है और कैसा है यूनिन्यूक्लियर है और याद रखिए जहां पे ब्रांचेस फॉर्म होते हैं वहां पे क्या होता है इसके अंदर एक डिस्क होता है एंड दैट डिस्क इज कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क इस मसल में क्या होता है जहां पे दो मसल का जॉइंट ब्रांच ब्रांच दो मसल की ब्रांच जॉइन होते हैं ना उसको क्या कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज इंटर कैलेटेड डिस्क ओके दिस इज द कैरेस्टिक फीचर ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेस्टिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल देयर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट आपको पता है हार्ट के अंदर तीन लेयर के वॉल रहते हैं एपिकार्डियम मायोकार्डियम एंडोकार्डियम तो मिडिल वॉल के अंदर रहता है कौन कार्डियक मसल देखते हैं एक-एक चलिए फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट दैट इज स्केलेटन मसल या स्केलेटन मसल क्यों कहते हैं बिकॉज़ दे अटैच विद द बोन आपको कल ही पता बताया मैंने व्हेन दे अटैच विद बोन विद द मसल कॉल्ड एज टेंडन द अटैचमेंट ऑफ बोन इज मसल इज कॉल्ड एज टेंडन सो स्केलेटन मसल क्या है उसी को हम स्ट्राइटेड कहते हैं स्ट्रिप्ड कहते हैं अबंडेंट टाइप ऑफ मसल है सबसे ज्यादा मसल है कौन से स्ट्राइटेड मसल क्योंकि वो पूरे बॉडी में है ना फुल बॉडी के अंदर रहते हैं ओके एंड फाउंड इन अटैच विद द बोन्स सो कॉल्ड एज स्केलेटन मसल इसका नेचर वॉलेंट्री है क्यों दे आर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर ओके फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ आर्म मूवमेंट ऑफ लेग्स ओके ये जो है स्ट्राइटेड मसल का वर्क है वॉलेंट्री मसल है और स्ट्रक्चर कैसा है इसका आपको डायग्राम मैंने आपके सामने दिखाई है अगर ये बाइसेप्स है बाइसेप्स के अंदर यहां पे मसल ऐसे पैरेलल आ रहे होते हैं दूसरे के साथ ओके एंड स्ट्राइटेड स्केलेटन सब फाउंड ओके दे आर ऑल्सो हैविंग कवरिंग कॉल्ड एज सार्कोलेमा सार्कोलेमा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो सार्कोप्लाज्म है और याद रखिए दे आर हैविंग मिनी न्यूक्लियस मिनी न्यूक्लियस सो कॉल्ड एज सिंजियम मल्टी न्यूक्लियट मल्टी न्यूक्लियट सेल इन द एनिमल इज कॉल्ड एज सिंजियम बोलते हैं तो ये सिंजियम टाइप के मसल है जिसके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस है ओके okay. और साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म दे आर टाइटली पैक्ड अप एंड ईच फाइबर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायोफाइब्रिल व्हिच इज टाइटली पैक्ड अप विद ईच अदर और आपको पता है मायोफाइब्रिल के अंदर क्या रहता है अल्टरनेट रहता है क्या लाइट बैंड डार्क बैंड लाइट बैंड डार्क बैंड ऐसे बैंड रहते हैं ना इस मसल के अंदर अल्टरनेट बैंड रहते हैं कौन से लाइट बैंड डार्क बैंड रहते हैं ओके okay. आपको पता है मैंने लाइट बैंड इज आल्सो कॉल्ड एज आई बैंड एंड डार्क बैंड इज आल्सो कॉल्ड एज ए बैंड आई फॉर I for isotropic and E for anisotropic. अभी आप आपको मैंने आपके बताया dark band consists of generally myosin. Dark band के अंदर myosin protein रहता है और light band के अंदर actin protein रहता है. Okay, so this is also present in it. Okay, and striated appearance रहता है इसका parallel fashion में आ रहे होते हैं दूसरे के साथ. Okay, एक दूसरे के साथ parallel आ रहे होते हैं. इसका location कहाँ है? Present in the bones, attached to bones, पूरे body में है. पूरे बॉडी के अंदर रहते हैं और मोस्टली दे आर अटैच विद बोन्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं ओके हेल्प इन द मोमेंट ऑफ मसल्स या मोमेंट ऑफ बोन्स बोन्स का मोमेंट करने के लिए स्केलेटन मोमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं लेग्स है बॉडी है बॉडी वाला है फेस है नेक है और इसका फंक्शन क्या है दे हेल्प इन द लोको मोशन वॉलेंट्री लोको मोशन जो होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है उसको कहते हैं वॉलेंट्री मोमेंट जो है बॉडी की इसके लिए हेल्प करते हैं and they are powerful in the undergo rapid contraction is muscle ka kya hota hai fast contraction hota hai rapid contraction hota hai 
जल्दी जल्दी कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है और आपको पता है इस मसल का कॉन्ट्रेक्शन अगर ज़्यादा हो गया स्ट्रेनियस वर्क आपने किया ओके टेंशन देखिए काम किया ज़्यादा तो इस मसल में पेन होता है फटीक होता है क्यों क्योंकि मसल के अंदर ज़्यादा काम होने से मसल में आरामिक डिस्परेशन होने के बजाय आनाराम डिस्परेशन होता है मसल को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता और इसीलिए मसल के अंदर लैक्टिक एसिड स्टोर होता है और आपको पता होगा जब लैक्टिक एसिड स्टोर होता है मसल में तो मसल के अंदर पेन होता है और पेन कौन से मसल में होता है ये मसल में होता है स्टैटर मसल में होता है क्योंकि इसका कॉन्ट्रेक्शन जो है पावरफुल होता है ना तो यह है स्ट्रक्चर अब इसका मैं और डिटेल में स्ट्रक्चर दिखाऊंगा इसके अंदर इसका और डिटेल में स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ओके इतना सफिशियंट है फिर भी आपको इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ मैं ठीक है आप अगर यही फाइबर लेते हो यू टू टेक सिंगल फाइबर स्टैटर मसल में आप सिंगल फाइबर लोगे तो ये सिंगल फाइबर है और आपको पता है मैंने बोला ये फाइबर के अंदर जो है बैंड है कौन से लाइट बैंड डार्क बैंड आपको जस्ट बोला मैंने आपको ये है लाइट बैंड और लाइट बैंड के अंदर जो डार्क कलर की लाइन है तो उसको कहते हैं झट लाइन द डार्क कलर लाइन प्रेजेंट इन द लाइट बैंड इज कॉल्ड एज झट लाइन ये क्या है लाइट बैंड है और आपको बोला मैंने जस्ट अभी कि लाइट बैंड के अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम है एक्टिन लाइट बैंड के अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम है एक्टिन और ये दूसरा जो बैंड है यहाँ पे सेंटर में उसको बोलते हैं यम लाइन क्या बोलते हैं यम लाइन बोलते हैं और यम लाइन के ऊपर दूसरे प्रोटीन अटैच होते हैं ऑन यम लाइन जो दाना प्रोटीन में अटैच दैट इज पॉल्ड एस यम लाइन के ऊपर जो प्रोटीन रहते हैं उसका नाम है मायोसिन इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है ये है एक्टिन और ये क्या है मायोसिन और एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट रहते हैं ये भी क्या है आगे दिस इज झट लाइन एंड रिमेम्बर द डिस्टेंस बिटवीन टू झट लाइन इज कॉल्ड एज सार्कोमियर द डिस्टेंस बिटवीन टू झट लाइन इज कॉल्ड एज सार्कोमियर दो झट लाइन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं एंड रिमेम्बर सार्कोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर और याद रखिए सार्कोमियर में जो झट लाइन है वो झट लाइन के ऊपर अटैच होता है कौन एक्टिन एक्टिन नाम का जो प्रोटीन है वो कहाँ अटैच होता है झट लाइन और आप ये भी याद रखो जब मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है याद रखो जब मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है वीडियो में आपको दिखाऊँ मैं तो ये दो झट लाइन पास आते हैं ना वेन मसल के कॉन्ट्रेक्टेड देन टू झट लाइन कम टूगेदर एंड वेन टू झट लाइन कम टूगेदर देखिए कॉन्ट्रेक्टेड कॉन्ट्रेक्शन होते टाइम झट लाइन एक दूसरे के पास आते हैं और झट लाइन आने के बाद क्या होता है एक दूसरे के साथ वो स्लाइडिंग होते हैं दूसरे के साथ समझो ये मायोसिन है ये पेन मतलब मायोसिन है और मेरे फिंगर मतलब एक्टिन है ना ये फिंगर क्या है एक्टिन है तो एक्टिन जो है ऐसे अंदर आते हैं ना मायोसिन जितना नहीं है मायोसिन फिक्स है तो जब स्लाइडिंग हो रहा है दूसरे को उसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थेरी क्यों क्योंकि एक्टिन जो है मायोसिन के ऊपर स्लाइड होते हैं जिससे इसलिए दोनों का घर्षण होता है और तब कॉन्ट्रेक्शन होता है रिलैक्सेशन होता है और उस कॉन्ट्रेक्शन के लिए आपको पता होगा कि एल्शियम की जरूरत है ए की जरूरत है है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टाइटर मसल के अंदर ये आपको लोकोमोशन चैप्टर में और बताऊंगा मैं ठीक है दिस इज अबाउट स्टाइटर मसल्स ओके नाउ नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स वाई दे आर कॉल स्मूथ बिकॉज दे आर नॉट है लाइट एंड डार्क बैंड इसके ऊपर लाइट एंड डार्क बैंड नहीं है इसलिए स्मूथ कहा गया है इसको अन स्टाइटर क्यों कहा गया है क्योंकि बैंड नहीं है ना इसको विसरल मसल क्यों कहते हैं क्योंकि वो विसरल ऑर्गन के अंदर है ना बॉडी के विसरल ऑर्गन जो है वहाँ पे रहते हैं इसी को अन स्टाइटर या नॉन स्टाइटर मसल भी कहते हैं विसरल ऑर्गन के अंदर रहने की वजह से विसरल मसल कहते हैं इन्वॉलट्री कहते हैं इसको क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू विल काम नहीं करते दे आर नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू विल डेट साइड इज ऑल्सो पड़ा है इनवॉलट्री मसल्स है ना इनवॉलट्री मसल कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है द सेल्स आर जनरली स्पिंडल सेपर बोथ एड्स आर टैपरिंग स्पिंडल सेपर स्ट्रक्चर है दोनों एंड इसके टैपरिंग है और मिडल में जो है आपको पता होगा न्यूक्लियस है ओके सेंटर में क्या है इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है सेल्स आर स्पिंडल सेपर ऑल्सो पॉल्ड एज फ्यूजीफॉर्म सेल्स फ्यूजीफॉर्म मतलब बोर्ड सेप ओके बोर्ड सेप जैसे दोनों एंड टैपरिंग रहते हैं और मिडल का पार्ट ब्रॉड रहता है उसको हम फ्यूजी फॉर्म कहते हैं हेल्प टूगेदर विद हेल्प ऑफ जंक्शन एंड कनेक्टेड टिश्यू सीट है ना एंड सिंपल प्लाज्मा इसके ऊपर रहता है आपको पता है उसको सार्कोलेमा कहते हैं सार्टोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यूनी न्यूक्लियट है ये कैसा था मल्टी न्यूक्लियट था ना स्टैटिक मसल कैसा था मल्टी न्यूक्लियट था और ये कैसा है यूनी न्यूक्लियट है ओके और फ्यूजी फॉर्म जो है स्पिंडल शिप्ड है है ना और क्वार्टर थ्रेड जो उसको मायोफाइब्रिल कहते हैं 
जो लॉजिटली एक दूसरे को अटैच होते हैं एंड दे आर नॉट शोइंग लाइट एंड डार्क एंड ऑन इट लाइट एंड डार्क एंड नहीं है इसलिए उसको कहते हैं स्मूथ इसी को कहते हैं नॉन स्टाइटेड नॉन स्टाइपेड मसल कहते हैं क्यों क्योंकि लाइट एंड डार्क एंड एब्सेंट है और इसका लोकेशन कहाँ है दे आर प्रेजेंट इन द पोस्टियर पार्ट ऑफ यूसुफ एगस यूसुफ एगस आपको पता होगा फूड पाइप कहते हैं यूसुफ पैगस में नीचे रहता है ये पार्ट ओके कौन स्मूथ मसल रहते हैं यूसुफ पैगस मतलब एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है स्टमक है इंटेस्टाइन है लंग्स है ओके यूरिनोजेनेटिक ट्रैक्ट आपको पता होगा यूरेटर है यूरेथ्रा है उसके अंदर रहता है यूरिनरी ब्लैडर है उसको बोलते हैं यूरोजेनेटिक ट्रैक्ट और ब्लड वेसल भी है और आयरिस ऑफ द आय आय मतलब आंखों के अंदर जो आयरिस नाम का पार्ट रहता है आयरिस उस आयरिस के अंदर जो रहता है क्योंकि वो पीपल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है ना पीपल मतलब आपको पता है लाइट जितना आता है कहाँ पे आई के अंदर उसको रिश्यू करने के लिए आयरिस के अंदर इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए रहता है स्मूथ मसल और इसका फंक्शन क्या है इनोनेटिव नेचर है इनोनेटिव नेचर है दैट्स वाई ये कंट्रोल नहीं होता आपने से या दैट्स वाई बॉडी दे आर नॉट कंट्रोल अकॉर्डिंग टू विल एंड दिस शोज पेरिसलाइज मोमेंट व्हाट पेरिसलाइज मोमेंट फॉरवर्ड मोमेंट अगर आपने फूड सॉल्विंग कर लिया तो फूड को आगे निकलता है ना फॉरवर्ड मोमेंट करता है किसका फूड का एंड दैट फॉरवर्ड मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड एज पेरिसलाइसिस ओके आगे निकलने के लिए हेल्प करते हैं पेरिसलाइसिस एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सम ट्यूब्स कुछ ट्यूब को ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं ओके उसको हम स्पिंचर मसल बोलते हैं एस पी आई एन सी टी या स्पिनेचर मसल बोलते हैं जो सर्कुलर रहते हैं और वो ओपनिंग और क्लोजिंग करने के लिए हेल्प करते हैं ना ओके ये हो गया स्मूथ मसल के बारे में तीसरा मसल जो मैं आपको बता रहा हूँ कार्डियक मसल्स थर्ड टाइप ऑफ मसल पर्ड एज कार्डियक मसल दे आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ हार्ट आपको बताया मैंने हार्ट के अंदर तीन लेयर की वॉल है इपिकार्डियम मायोकार्डियम एंडोकार्डियम तो जो मायोकार्डियम है मिडल लेयर है उस मायोकार्डियम के अंदर ये रहता है कौन कार्डियक मसल रहता है दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री और स्टाइपर इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड है ना लाइट एंड डार्क बैंड है इसीलिए उसको कहते हैं स्टाइपर बट दे आर इनवॉलेंट्री कहते हैं याद रखिए इसीलिए इसको कहते हैं इंटरमीडिएट मसल वाई इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं बिकॉज कार्डियक मसल सा स्ट्रक्चरली सिमिलर हो स्टाइपर मसल बट फंक्शनली सिमिलर हो स्मूथ मसल समझ आ रहा है ना स्ट्रक्चरली किसके जैसे है स्टैटर्ड मसल जैसे है मगर फंक्शन किसके जैसा है स्मूथ मसल जैसा है इसलिए उसको कहते हैं इंटरमीडिएट मसल हार्ट के वाल में रहते हैं ओके मिडल वॉल ऑफ हार्ट इनोनोट नेचर है और आपको पता है ब्रांच रहे यूनिन्यूक्लियट है नेटवर्क रहता है उसका कवरिंग कॉल सार्कोलिमा साइटोप्लाजम को सार्कोप्लाजम कहते हैं यूनिन्यूक्लियट है सेंट्रल प्लेस न्यूक्लियस रहता है इसके अंदर ओके एंड हाउ लाइट एंड डार्क एंड ऑन इट And there are also few densely stated across band and called intercalates. मैंने आपको बोला जहाँ पे इस मसल फाइबर के अंदर branching होता है वो branching connect करने के लिए darkly stated structure रहता है उसको कहते हैं intercalated disc. What is intercalated disc? Intercalated disc is nothing but the densely stated cross band. Okay, having communication junction जो दोनों को जोड़ता है उसको दो मसल को जोड़ता है specialized region रहता है and adhesive fiber को connect करता है and booster of the contraction waves permit the wave muscle to contract and transmit from cardiac fiber to another and they are contact with the muscle contractions है ना ये हो गया structure अब इसका function तो आपको पता है heart के wall के अंदर रहने की वजह से heart का contraction मतलब systol और relaxation मतलब diastole करते हैं ना और आपको पता है जब heart का contraction होता है और relaxation होता है that helps in the pumping of blood by heart you know heart is called as blood pumping station and that's why working of heart is controlled by That cardiac muscles, right? याद रखिए ये बहुत important बात मैं बता रहा हूँ smooth muscle में और cardiac muscle में fatigue नहीं होता क्यों? क्योंकि इसका जो contraction होता है और relaxation होता है ये involuntary है इसलिए heart का तो आपको मैं बता सकता हूँ contraction करने के लिए जितना जितना time लगता है उतना ही time उनको relaxation करने के लिए लगता है मतलब heart हर एक heart beat में काम करता है और आराम करता है ना हर एक हार्ट बीट में हार्ट काम करता है मतलब सिस्टल होता है और आराम करता है मतलब रिलैक्सेशन होता है इसका मतलब हार्ट के मसल में पेन नहीं होता ओके इसका रैपिड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता किसका हार्ट के मसल का है ना एंड दैट्स व्हाई परमिट टू योर मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रांसमिट टू द कार्डियक फाइबर्स आपको पता होगा हार्ट के वाल में कंडक्टिंग टिश्यू रहते हैं एसी नोड ये भी नोड बंडल ऑफ एच आई एंड परमिट इन फाइबर्स वो मसल फाइबर से बनते हैं ओके और वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो कैरी करते हैं ओके हार्ट वॉल फंक्शन क्या है इसका दे हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट रैपिडली रिदमिक मूवमेंट ऑफ द हार्ट के लिए हेल्प करते हैं नेवर गेट फटिक फटिक नहीं होता इसका हार्ट मसल है क्यों क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला आपको हार्ट का मसल जब सिस्टम मतलब 
वर्किंग करना और डायस्टॉल मतलब रिलैक्स होना ये दोनों एक्टिविटी एक ही टाइम होते हैं हार्ट बीट में इसलिए इसमें फटी नहीं होता ओके हेल्प इन दॉन डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू दिस पार्ट ऑफ बॉडी तो हार्ट क्या करता है बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है सो दिस इज अबाउट मस्कुलर टिश्यू के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज नर्वस टिश्यू वेयर इज इट प्रेजेंट नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू जो है मेजॉरिटी ऑफ द नर्वस टिश्यू जो है आपके बॉडी में ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में रहता है वैसे तो पूरे बॉडी के पार्ट में रहता है इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स होल बॉडी में रहता है muscular tissue objective to learn about the different types of muscles in humans the bones of a skeleton are connected to muscles muscles are masses of tough elastic tissue that pull bones when we move muscles function by contracting muscles are categorized according to their differences in methods of contracting location and structure when muscles are under conscious control they are called voluntary muscles involuntary muscles are not under conscious control there are three types of muscles skeletal smooth and cardiac Skeletal muscles are mainly attached to skeletal bones and held to them with the help of tendons. They cause movements of the body. Skeletal muscles are also called striated muscles because of the striped pattern. Because movement of the muscles can be consciously controlled they are called voluntary muscles Some of the most important skeletal muscles are the pectoralis on each side of the upper chest the deltoid muscle on the shoulder and the biceps in the upper arm Smooth muscles appear smooth and are usually in layers. They are involuntary muscles and cannot be consciously controlled. Smooth muscles are found in the digestive system within the esophagus, stomach, intestines, urinary bladder and the uterus in women. Smooth muscles exhibit sustained contraction. so they do not fatigue easily cardiac muscles are only found in the heart as myocardium they are striped like skeletal muscle cells but function involuntarily like a smooth muscle cardiac muscles are responsible for the rhythmic contractions of the heart unlike skeletal and smooth muscles cardiac muscles do not fatigue Summary 